स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज एन एरिया ऑफ 200 हंड्रेड मीटर स्क्वेयर द टेम्परेचर इन साइड द हाउस इज 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउट साइड इज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फाइंड द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज जीरो पॉइंट सिक्स फाइव वॉट इंटू मीटर इनवर्स इंटू कैलवन इनवर्स अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास उसका प्रोसेस जो हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट uh, लेक्चर्स में अगर हम देखें ये मेरे पास एक हाउस है जिसकी वॉल्स जो है वो कंक्रीट की बनी हुई है ठीक है अब अगर हम देखें तो इनसाइड हाउस जो है हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास जो है यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है यानी कि इनसाइड जो है वो हमारे पास कितना है 15 डिग्री सेल्सियस और बाहर जो टेम्परेचर है आउटसाइड यानी कि 35 बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हीट होगी वो क्या करेगी कि इन यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो हमेशा हमें पता है कि हमारे पास हॉट से हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है हमेशा ठीक है हीट का जो फ्लो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है यानी कि हमारे पास जो बाहर से हीट जो है वो अंदर की तरफ जो है वो एंटर हो रही होगी अब उसने जो है वो इस कंक्रीट वॉल को जो है वो क्रॉस करना है यानी कि जो वॉल्स जो है वो उसके दरमियान में एक मीडियम है जिसको उसने ट्रांसफर करके जो है इन द हाउस जाना है अब हमने रेट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स के किस रेट पे जो है यानी कि रेट क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स के हमारे पास हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा रेट ऑफ रेट यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास क्या कहलाएगा रेट ऑफ थर्मल 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 कंडक्टिविटी ठीक है अच्छा यानी कि कंडक्टिविटी यानी कि कितने टाइम के मुताबिक यानी कि पर सेकेंड अगर हम देखें तो हमारे पास हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही होगी इन द हाउस और हमें जो है वो कंक्रीट यानी कि के की जो वैल्यू है जो कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होता है और इसको जो है ये डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द सब्सटेंस यानी कि अगर ये कंक्रीट की बनी हुई हमारे पास वॉल है तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी के की वैल्यू क्या होगी जीरो वॉट पर मीटर इनवर्स ठीक है अच्छा अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम आ, हमने ये स्टूडेंट्स ये स्टडी किया था कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय टी की जो वैल्यू है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है सबसे पहले हमने ये देखा था कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है ऑफ द सॉलिड यानी कि सॉलिड जो मटीरियल है हमारा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है फिर वो डिपेंड करती है हमारे पास कि उसकी लेंथ क्या है या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वॉल है यानी कि जो उसने मटीरियल जितना मटीरियल उसने क्रॉस करना है जितना डिस्टेंस उसने क्रॉस करना है उसकी थिकनेस क्या है हमारे पास इन अदर वर्ड्स ठीक और थर्ड चीज जिस पे वो डिपेंड करती है कि वो क्वान्टी वो हमारे पास होता है कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यानी कि T1 वन माइनस हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में कितना टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स जिनसे हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं और फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या होता है कि Q डिवाइडेड बाई टी इन सब चीजों को कंबाइन करके हमने बनाया था कि जो है हमारे पास पोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है ए इन टू टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एल ठीक अब क्यू डिवाइडेड बाई टी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें अनोन है अगर हम यहाँ जो है इसी चीज को यहाँ मैं डाटा की फॉर्म में जो है वो आपको चीजें जो है वो कलेक्ट करके बता देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे पास अनोन है और कौन सी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है ठीक यहाँ हम रेस करके जो है वो अपना डाटा लिख देंगे अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो हमारे पास है थिकनेस ऑफ द वॉल यानी कि थिकनेस जो है जैसा कि मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है और मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वॉल की थिकनेस यानी कि जिसके जरिए हमारा जो टेम्परेचर जो जितना उसने एरिया डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो हमारे पास कितना है थिकनेस जो है उसे अगर मैं एल से डिनोट कर देती हूँ वो हमारे पास है ट्वेंटी सेंटीमीटर और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स जीरो पॉइंट टू मीटर्स यानी कि ट्वेंटी को मैंने डिवाइड कर दिया है हंड्रेड से तो मेरे पास कितना आ गया जीरो पॉइंट टू मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है टू हंड्रेड मीटर स्क्वेयर और हमें टेम्परेचर जो है इन साइड टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन है टी इन साइड जो है वो हमारे पास कितना है फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस और टी आउटसाइड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक 
अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ भी मैं रेस कर देती हूँ ताकि यहाँ हम अपना डाटा को कंप्लीट कर सकें ये वाली बात जो है ये हम समझ चुके हैं तो इसलिए मैंने ये वाली जगह रेस कर दिया अच्छा अब हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास टी आउट भी हमें पता चल गया अब हमने क्या फाइंड आउट करना है क्यू डिवाइड बाई टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास क्या है रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ ठीक है और द वैल्यू ऑफ के जो है वो हमें गिवन है के की वैल्यू हमें गिवन है जो कि जीरो पॉइंट सिक्स फाइव यहाँ मैं लिख लेती हूँ बल्कि के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव वॉट डिवाइडेड बाई मीटर इन टू कैलवन अच्छा अब ये तो स्टूडेंट्स हमने सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में गिवन है और हमने उसको कन्वर्ट करना है कैलवन में तो हम क्या करेंगे फिफ्टीन प्लस टू सेवेंटी थ्री कर देंगे और हमारे पास आंसर आता है टू एटी एट टू एटी एट कैलवन और थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस टू सेवेंटी थ्री करें तो हमारे पास आंसर आता है थ्री जीरो एट कैलवन ठीक तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन और आउट का हमें मालूम हो गया जो कि बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होगा बाहर का और अंदर का ठीक अब इसमें सारी वैल्यूज हमें नोन है स्टूडेंट जस्ट हमने वैल्यूज इनपुट करनी है और रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे जो थर्मल हीट का फ्लो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे के की वैल्यू जो है जीरो मैंने इनपुट कर दी ए की वैल्यू हमारे पास टू है टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि टी जो है वो इस केस में क्या होगा ये टी होगा टी आउट जो है वो हमारे पास टी है और ये हमारे पास टी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 308 जीरो एट माइनस टू कैलवन और होल डिवाइडेड बाय आपने थिकनेस करनी है जो कि हमारे पास एल है और वो हमारे पास है जीरो पॉइंट टू मीटर्स ठीक ये सारी वैल्यूज आपने इनपुट करनी और क्यू डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू जो आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है थर्टीन थाउजेंड ये आप सारे सॉल्व कर लेंगे इजिली ठीक है थर्टीन थाउजेंड जाउल्स पर सेकेंड जो कि हमारे पास Q की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जो है हमारे पास जाउल्स होते हैं और टेम्परेचर सॉरी T जो है वो हमारे पास टाइम है क्योंकि रेट हमने फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास सेकेंड्स में हम उसे मैं ये कर रहे हैं तो हमारे पास क्या यूनिट बन गया जाउल्स पर सेकेंड तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्टीन थाउजेंड जाउल्स पर सेकेंड के रेट के साथ जो है वो इस हाउस में से जो है वो हीट जो है वो उसमें ट्रांसफर होगी यानी कि बाहर से वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही होगी 